أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والناس أجمعين أما بات اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல் அல்லாஹி நல்லடியார்களே பாசத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹின் பெருமருளால் இந்த வருட ரமலான் மாதத்தின் நான்கு நோன்புகளை நிறைவேற்றி ஐந்தாவது நாளுடைய இரவு தொழுகையினை தொடர்ந்து அவனுடைய மார்க்க செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் வல் அல்லா சுபஹான உத்தாலா நம்முடைய முயற்சிகளை அங்கீகரித்து நல்ல பல கூலிகளை தந்தருள்வானாக என்ற பிரார்த்தனையுடன் எனது உரையினை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைய இரவு தொழுகையிலே ஓதப்பட்டது திருமறை குரானுடைய ஐந்தாவது ஜுசு மொஹ்சனாத் என்னும் ஐந்தாவது ஜுசு இந்த ஐந்தாவது ஜுசுவை பொறுத்த மட்டிலே சூரத்துன் நிசாவினுடைய பெரும்பான்மையான வசனங்களை உள்ளடக்கியது நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்த நான்காவது ஜுசுவை பொறுத்த மட்டில் ஆல இம்ரானிலிருந்து பெரும்பான்மையான வசனங்களையும் சூரத்து நிசாவிலிருந்து ஒரு சில வசனங்களையும் உட்கொண்டதாக இருந்தது ஆனா ஐந்தாவது ஜுசுவை பொறுத்த மட்டிலே சூரத்துன் நிசாவின் மாத்திரமே பெரும்பான்மையான வசனங்களை உட்கொண்டதாக இருக்கிறது அதாவது சூரத்து நிசாவுடைய மொத்த வசனங்கள் நூத்தி எழுபத்தி ஆறு வசனங்கள் இதிலே இருபத்தி நாலாவது வசனத்திலே இருந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது வசனங்கள் வரைக்கும் இந்த ஜுசுவில இடம்பெற்றிருக்கிறது அதாவது சூரத்து நிசாவினுடைய நூத்தி இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் இந்த ஜுசுவிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது அன்பு சகோதரர்களே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பேர் என்னது நிசா நிசா என்ன அர்த்தம் பெண்கள் அர்த்தம் நிசா என்றால் பெண்கள் குரான்ல மொத்தம் எத்தனை எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது நூத்தி பதினாலு அத்தியாயங்கள் இருக்குது எந்த ஒரு அத்தியாயத்தையும் நாம் என்ன பண்ண முடியல ஆண்கள் என்று பெயர் சூட்டப்பட்ட ஒரு அத்தியாயத்தை பார்க்க முடியல எங்கேயாவது பார்க்க முடிகிறதா ரிஜால் அப்படின்ட்டு ரிஜால் என்ன அர்த்தம் ஆண்கள் நாம நம்மளை குறித்து பெருமை பேசிக்கிறோம் நாம எல்லாம் ஆண் வர்க்கம் ஜான் பிள்ளை ஆனாலும் ஆண் பிள்ளை கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாது என்றெல்லாம் நம்மளை குறித்து வீர வசங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா நம்மளுடைய பேரெல்லாம் அல்லாஹு மார்க்கத்துல எந்த ஒரு அத்தியாயத்தையும் வைக்கல ஆனா அல்லாஹ் சுபஹான ஒத்தாலா ஒரு அத்தியாயத்திற்கு பேரை வச்சிருக்கிறாங்க சரீரத்தில் ஒரு அத்தியாயத்திற்கு பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது எவருடைய பெயர் அந்நிசா பெண்களுடைய பெயர் ஒரு அத்தியாயத்திற்கே சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் எந்த அளவுக்கு பெண்கள் உயர்த்தி பார்க்கப்படுகிறார்கள் என்பதை இதன் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பெண்களுக்கு இன்னும் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு தூரம் விலக்கி பேசியும் கூட இந்த மார்க்கம் உங்களை தூக்கி கொண்டாடுது அவ்வளவு கண்ணியமா உங்களை பார்க்குது ஆண்களை காட்டிலும் ஒரு படி அந்த சில உங்களை வச்சுதான் பார்க்குது என்றெல்லாம் குரான் அதிசுகளை வைத்து நம்ம பேசினாலும் இன்னும் அவங்களுடைய மனசை ஏதாவது ஒரு ஓரத்துல தாழ்வு மனப்பான் இருக்கத்தான் செய்யும் என்னன்ட்டு நாம் பொம்பளையா பிறந்துட்டோமே நாம பொம்பளையா பிறந்துட்டோமே அப்படின்ட்டு ஆனா அல்லா சுபஹான அவத்தலா இந்த மார்க்கம் உங்களைத்தான் தூக்கி பிடிக்கிறது உங்களைத்தான் தூக்கி பேசுகிறது உங்களைத்தான் கொண்டாடுகிறது நூத்தி பதினாலு அத்தியாயங்கள்ல எந்த ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் ஆண்கள்னு பேர் சுட்டப்படல ஆனா பெண்கள் என்று உங்களுடைய பேர் ஒரு அத்தியாயத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று பெண்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெறுவதற்காக ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு பகுதியும் போராடுறாங்க வீதியில வந்து போராடுறாங்க தெரு தெருவா வந்து போராடுறாங்க 
எங்களுக்கு சமநீதி வேணும் எங்களுக்கு சமத்துவம் வேணும் அப்படின்ட்டு ஆனா இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வேலையே இல்லை ஏன் நீங்கள் கேட்பதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து வல்லல்லா சுபானவத்தில் அனைத்தும் கொடுத்துட்டான் படைத்த ரப்பு உங்களுக்கு என்ன தேவை என்ன சலுகைகள் தேவை என்ன உரிமைகள் தேவை என்பதை நன்கு அறிந்த ரப்பு நீங்க கேட்கும் முன்பாகவே அனைத்தையும் அல்லா சுபானத்துல வழங்கி விட்டான் அதனால் இஸ்லாத்திலே பொறுத்த வரைக்கும் பெண்களை பொறுத்த மட்டில் உரிமைகளை கேட்டு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சலுகைகளை கேட்டு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேட்பதற்கு முன்பாகவே விளங்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கத்திற்கு தான் அல்லா சுபானவத்த அவனை தேர்வு செய்திருக்கிறான் என்பதை நம் நாம் என்ன செய்யணும் புரியணும் அன்பு சகோதரிகளே சகோதரிகளே உமர் அலி அல்லாவன்னு அவர்கள் சொல்லி காண்பிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குன்னா ஜாஹிலியாவிலே நாங்கள் பெண்களை ஒரு பொருட்டாகவே கருதி எது கிடையாது பெண்களை ஒரு பொருட்டாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டதே கிடையாது இஸ்லாம் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகு பெண்களை குறித்து அல்லா பேசியதற்கு பிறகுதான் இந்த பெண்களுடைய உரிமையை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் ஓ பெண்களுக்கு நாம் கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம் பெண்களுக்கும் உரிமைகள் இருக்கிறது அவள் எனக்கு தாயாக இருக்கிற பொழுது அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது அவள் எனக்கு அவள் எனக்கு மகளாக இருக்கிற பொழுது அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்குது அவள் எனக்கு மனைவியாக இருக்கிற பொழுது அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குது அவள் எனக்கு சகோதரியாக இருக்கிற பொழுது அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குது என்று இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகுதான் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் அது வரைக்கும் தாயா இருக்கட்டும் மனைவியா இருக்கட்டும் மகளா இருக்கட்டும் சகோதரியா இருக்கட்டும் இவங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் வைத்திருக்கிற பொத்தாம் பொதுவமான பேர் என்ன பெண் அவ்வளவுதான் பெண் பொம்பல என்ற அதை தாண்டி அவளுக்கு எந்த சிறப்பும் கிடையாது அவன ஒரு பொருட்டாவே கருதியது கிடையாது இவங்க எல்லாம் குறித்து விவாதிக்கணுமா இவங்க எல்லாம் குறித்து பேசணுமா இன்று வந்து பெண்களை குறித்து ஒரு விவாத பொருளாக எடுக்கப்படுறாங்க பெண்களுக்கு போதிய சலுகை இல்லை அவங்களுக்கு போதிய சுதந்திரம் இல்ல போதிய பாதுகாப்பு இல்ல என்று சட்டமன்றத்திலேயோ பாராளுமன்றத்திலேயோ ஓரளவுக்கு அவர்கள் விவாத பொருள்களாகிறார்கள் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் ஒரு வழியில் அவர்கள் பெண் அடிமை என்பதிலிருந்து நாங்கள் மீண்டு வர வேண்டும் ஆண்கள் அளவுக்கு எங்களுக்கு சுதந்திரம் தர வேண்டும் என்று அவளுடைய அந்த போங்கிலே ஒரு த ஒரு ஒரு பின்னடைவில் இருக்கிறது அது அது வேறு விஷயம் அது இரண்டாவது விஷயம் இருந்த போதிலும் இவர்களை குறித்து விவாதிப்பதற்காவது களங்கள் இருக்கு அவர்களுக்குண்டான அமைப்புகள் இருக்குது அவர்களை குறித்து பேசுவதற்குண்டான மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இவர்களாம் குறித்து பேசணுமா அந்த அளவுக்கு இவங்க வருத்தா இவங்களை எல்லாம் குறித்து பேசணுமா அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இவங்க எல்லாம் வருத்தா என்று பார்க்கப்பட்டதுதான் ஜாஹிலியாவுடைய காலம் அப்படிப்பட்ட ஜாஹிலியாவுடைய காலத்திலே இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகு பெண்கள் என்றால் யார் அவருடைய சிறப்பு என்ன அவருடைய உயர்வு என்ன அவள் இல்லாமல் நீ இல்லை என்று பெண்ணினத்தை பெண்ணின் பெருமையை தூக்கி பிடித்ததாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் அவளுக்கு மத்தியே வந்தது அது வரைக்கும் எப்படி இருந்தாங்க நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜாஹிலியா காலத்தில் பிறக்கிற குழந்தை யார் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆண் குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் கொண்டாட்டம் சந்தோஷம் பெருமை பிறந்த அந்த குழந்தை பெண் குழந்தையாக இருந்து விட்டாலோ அவமானம் கேவலம் தனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்பதை வெளி சொல்வதற்கே கேவலப்பட்ட கூட்டம் அப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னா பிறந்தது பெண் குழந்தை தான் என்று யாருக்குமே சொல்வதற்கு முன்பாகவே தந்தையை என்ன பண்ணுவோம் அந்த குழந்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு பாலைவனத்துல ஒரு குழிய தோண்டி அந்த குழந்தைய உயிரோடு அந்த குழந்தைய அந்த குழியில வச்சு மண்ணை போட்டு மூடிட்டு வந்துடுவோம் தனக்கு பிறந்த குழந்தை பெண் குழந்தை வெளியே தெரிஞ்சிடக்கூடாது அது எனக்கு கேவலம் அது எனக்கு கேவலம் என்ற அடிப்படையிலே இப்படியாக பெண்கள் விஷயத்திலே ஒரு மிருகத்தனமாக நடந்த அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே தான் உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய விதத்திலே உலகமே வியப்பாக கூடிய விதத்திலே அல்லா சுபானவத்தால பெண் பிறப்பை எப்படி சொல்லி காண்பிக்கிறான் பெண் பிள்ளை பிறந்ததாக உங்களுக்கு சுப செய்தி சொல்லப்பட்டால் அல்லா சுபானத சொல்லுகிறான் ஆண் குழந்தை சொல்லல ஆண் குழந்தை பிறந்துச்சுனா என்று அவங்களுக்கு என்ன சட்டம் செய்யணும் அவங்களுக்கு என்ன நீங்க பேணணும் அது ஒரு சட்டமா என்று அப்படிதான் போகுதே தவிர அந்த பிறப்பை ஒரு சுப செய்தியாக அதை ஒரு ரஹ்மத்தாக எங்கேயுமே பார்க்கல ஆனா பெண் குழந்தை பிறப்பது அல்லா சுபானவத்தை எப்படி சொல்லி காண்பிக்கிறான் உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்ற ஒரு சுப செய்தி சொல்லப்பட்டான் 
ஒரு அருள் உங்களை வந்து அடைந்திருக்கிறது என்ற ஒரு சுபச்சை சொல்லப்பட்டால் என்று பெண் குழந்தை பிறப்பது ஒரு அருள் பெண் குழந்தை பிறப்பது அது சுப செய்தி பெண் குழந்தை உன்னுடைய வீட்டிலே பிறப்பது என்பது அது நேமத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வழி என்று அல்லா சுபான் அபத்தலா பெண் பிள்ளை பிறப்பதையே ஒரு பாக்கியமாக சொல்லி காண்பித்தான் இஸ்லாம் வந்ததற்கு பிறகு ஒரு பெண் குழந்தை உனக்கு பிறக்கும் என்றால் சந்தோஷத்திலே அந்த குழந்தைக்காக நீ ஒரு ஆட்டை எடுத்து விருந்து கொடுக்கணும் இங்கே பார்க்க முடியுமா ஒரு பெண் குழந்தை உங்களுக்கு பிறக்குகிற பட்சத்தில் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் பகிரும் பகிரும் விதத்திலே ஒரு ஆட்டை அக்கிக்கா கொடுத்து நீங்கள் விருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் ஆக இப்படியான மார்க்கத்திற்கு அல்லா சுபானவத்தில் பெண்களை தேர்வு செய்திருக்கிறான் நம்ம வீட்டு பெண்களை தேர்வு செய்திருக்கிறான் என்றால் அவர்கள் இதற்கு அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்யணும் வேறு எங்கேயும் இப்படியான ஒரு சிறப்பை ஒரு கண்ணியத்தை ஒரு உயர்வை அவர்களால் எங்கேயுமே காண முடியாது இன்றும் பெண்ணியம் பேசுகிற பெண் சுதந்திரம் பேசுகிற இவர்கள் பேசி கண்டது என்னங்க எங்களுக்கு ஆணுக்கு நிகரான எங்களுக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் வேணும் உரிமைகள் வேணும் எங்களுக்கு வேலைகள் வேண்டும் சமத்துவம் வேண்டும் சுதந்திரம் வேண்டும் ஆடை சுதந்திரம் வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசி 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 இவங்க எங்க கொண்டு போய் விட்டது விட்டுருக்காங்க பொள்ளாச்சி சம்பவம் இருக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் இரநூத்திற்கும் மேற்பட்ட அபலை பெண்களுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து போச்சு இதெல்லாம் காரணம் யாரு இந்த பெண்ணியம் பேசி பேசி பெண் சுதந்திரம் பேசி பேசி பெண் ஆடை சுதந்திரம் பேசி பேசி அதனுடைய விளைவாக ஆனது தான் தமிழ்நாட்டில் பொள்ளாச்சி மாத்திரம் இல்லையா இது மாதிரி பல ஊர்கள் இருக்குதான் தமிழ்நாட்டு சம்பவம் வெளிப்பட்டது ஒரு ஊரு பகிரங்கத்துக்கு வெளிவந்தது ஒரு உலகத்துக்கு வெளிச்சத்துக்கு வந்தது ஒரு ஊரு இது போன்று பல ஊரு இதனுடைய விளைவு இதெல்லாம் இதனால் ஏற்பட்ட விளைவு ஆண்களை போன்று எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேணும் நாங்களும் சுதந்திரமா நடக்கணும் நாங்களும் அலுவலகத்துக்கு போகணும் இந்த ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடுலாம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது ஒரு ஆண் எப்படி தனிச்சையாக அவன் வந்து துணிச்சலாக போறானோ வரானோ அது மாதிரி நாங்களும் போனோம் எங்களையே நீங்க இரண்டாம் பார்வையை கொண்டு பார்க்கிறீங்க எங்களையே நீங்க இப்படி வந்து இப்படி பாக்குறீங்க என்று பேசி பேசினுடைய விளைவு இவர்கள் பெற்றது என்ன கண்ணியத்தை இழந்தாங்க கற்ப இழந்தாங்க ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை இழந்தாங்க ஒரு நரக வாழ்க்கையை தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்ப அந்த அந்த சீரழிக்கப்பட்ட அந்த பெண்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்த அந்த பெண்கள் எப்படி வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க நரக வாழ்க்கை நரக வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இஸ்லாம் உங்களுக்கு அழகான ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிறது கண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறது உங்களை உங்களை பெற்றெடுத்திருக்கிற தந்தை அல்லது உங்களை கட்டியிருக்கிற கணவன் அல்லது உங்களோடு பிறந்த சகோதரன் இவள் அனைவரும் உங்களுக்கு பணிகள் செய்ய உங்களுக்கு உங்களுடைய கடமைகளை பேண அவள் அவர்கள் கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படியான ஒரு மார்க்கத்திற்கு அல்லா சுபான் அவர்கள் அவளை தேர்வு செய்திருக்கார் என்றால் பெண்கள் என்ன செய்யணும் அல்லாவுக்கு அதிகமா சுக்குரு செய்யணும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லான்னு சொல்லி காண்பித்தாங்க என்ன சொன்னாங்க ஹியா இருக்கும் ஹியா இருக்கும் உங்கள்ல சிறந்தவங்க யார் என்றால் உங்கள் மனைவியரிடத்தில் சிறந்தவர் யாரோ அவர் தான் உங்களில் சிறந்தவர் ஏன்னா ஊர்ல நல்ல பேர் இருக்குது மகல்லால நல்ல பேர் இருக்குது பள்ளிவாசல் நல்ல பேர் இருக்குது ஆபீஸ் நல்ல பேர் இருக்குது என் பேரை சொன்னாலே அவரா ரொம்ப திறமசாலி ஆச்சங்க அப்படியான ஒரு நபராட்சை இப்படியான ஒரு நபராட்சை போற்றி புகழ்றாங்க ஆனா வீட்டுல மனைவி இடத்துல அப்படியான ஒரு சிறப்பு இல்ல வீட்டுல மனைவி இடத்துல அப்படியான ஒரு இடத்த அவர் பெறல உலகமே மெச்சுது ஆனா மனைவி இன்னும் தன்னுடைய கணவனுடைய திருப்தி இல்லாமல் இருக்கிறாள் தன்னுடைய கணவன் விஷயத்திலே அவர் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறாள் தனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கணவனினால் அவர் சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை பெறல என்பதை போன்றவள் நிந்திக்கிறாள் மனதுக்குள்ளாகவே அவள் வந்து பொறும்புகிறாள் என்றால் நீ சிறந்தவன் கிடையாது உலகமே மெச்சட்டும் இந்த உலகமே உன்னை தூக்கி பிடிக்கட்டும் ஆனா உன் மனைவி உன் விஷயத்தில் திருப்தி அடையவில்லை சந்தோஷப்படவில்லை அவள் உன் மூலமா மகிழ்ச்சி பெறல உன் விஷயத்தில் அவள் அதிருப்தியாக இருக்கிறாள் என்றால் நீ நீ சிறந்த மனிதனாக ஆக முடியாது என்பதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சொல்லி காமித்திருக்கிறாங்க அது இப்படியே ஏராளமான விஷயம் சொல்லலாம் நிசா என்ற இந்த பேரை வச்சுக்கிட்டே இவ்வளவு விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயரை வைத்துக் கொண்டு இவ்வளவு விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் இந்த பெண்களை வந்து கண்ணியமாக கௌரவமாக சிறப்புப்படுத்தி பார்க்கிறது என்பதாக இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படியான கண்ணியத்திற்குரிய அப்படியான அந்த கௌரவத்திற்குரிய அப்படியான அந்த சிறப்புக்குரியான அந்த பெண்கள் இந்த இஸ்லாம் எதிர்பார்ப்பதை போல நம்ம நடக்கிறோமான்னு பார்க்கணும் இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு சிறப்பு கொடுத்து பெண்களை பேசி இருக்கிறதா இல்லையா அந்த சிறப்புக்கு தகுந்தார் போல் நாம் நடக்கிறோமான்னு நம்ம பார்க்கணும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு அவருடைய மனைவிமார்கள் உறுதுணையாக இருந்தார்களே பக்கபலமாக இருந்தார்களே துணை நின்றார்களே அது போன்று இன்று நம்முடைய கணவன்மார்களுக்கு மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்களான்னு ப
அவர்களை <laughs> நபிகள் நாயகம் சலாம் சொல்றாங்க மா அனபி காரி எனக்கு ஓத தெரியாது மா அனபி காரி எனக்கு ஓத தெரியாது மூன்றாவது முறை ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் நபிகள் நாயகம் சலாம் அவர்களை கட்டி ஒரு இருக்கு இருக்கி இக்ரா பிஸ்மி ரப்பிகல் அதி ஹலக் படைத்த இறைவனின் பேரை கொண்டு நீங்கள் ஓதுங்கள் என்று ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் முதல் முதலில் வகி செய்தியை நபிகள் நாயகம் சலாம் அவர்களுக்கு தந்து விட்டு செல்கிறார்கள் இந்த காட்சி இதை கண்ட அந்த அந்த கோலம் இதை பார்த்து பயந்த நபிகள் நாயகம் சுலா அலி சொல்லம் செய்வதறியாது வீட்டுக்கு ஓடோடி வராங்க வீட்டுக்கு ஓடோடி வராங்க வந்தவங்க எதுவுமே சொல்லல பதட்டத்துல பயத்துல தன் மனைவியை பார்த்து சொல்றாங்க ஜம்மி லூனி ஜம்மி லூனி என்னை போர்த்துங்கள் என்னை போர்த்துங்கன்னு சொல்றாங்க கஜியா நாய் ஒன்னு என்ன பண்ணாங்க ஒன்னு என்ன பண்ணாங்க போய் போர்த்தி விட்டாங்க போயிட்டு போர்த்தி விட்டாங்க அங்க உட்கார்ந்துகிட்டு விளக்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்குல்ல என்ன இந்த நேரத்தில் வந்து இருக்கிறீங்க என்ன போத்து போத்துன்னு சொல்றீங்க என்ன ஒரு மாதிரி பயத்தில் இருக்கிறீங்க என்ன ஒரு மாதிரி தடுமாட்டத்தில் இருக்கிறீங்க வந்த அந்த மனுஷரை இன்னும் டென்ஷன் ஆக்கல அவரே நபிகள் நாயகம் அவர்களே பயந்து போய் வந்திருக்கிறாங்க என்னை போர்த்துங்கள் போர்த்துங்கள் சொல்லணும் முதலில் கணவனுடைய தேவை என்ன பார்த்து புரிஞ்சு உடனே செஞ்சாங்க உடனே போத்திட்டாங்க இதே நம்ம வீட்டு பெண்களாக இருந்தா யோசித்து பாருங்க எங்கேயாவது வேக வேகமாக கிளம்பிட்டு இருப்போம் ஏதாவது வெளியூருக்கு அர்ஜென்டா போயிட்டு இருப்போம் பத்தரை மணி பஸ்ஸா இருக்கும் பத்தே காலுக்கு வீட்டுல அவசரமா கிளம்பிட்டு இருப்போம் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருப்போம் டக்குன்னு போனை மிஸ் பண்ணிருப்போம் வீட்டு வாசல் வந்து சத்தம் போடுவோம் ஏன்னா போனை மிஸ் பண்ணிட்டு விட்டுட்டு கொஞ்சம் எங்க பார்த்து எடுத்து கூட அப்படின்ட்டு நீங்க வச்ச போன் எனக்கு எங்க தெரியும் நீங்க வந்து எடுங்க நீங்க வச்ச போனு எனக்கு என்ன தெரியும் நீங்க வந்து எடுங்க எப்படி இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு யோசித்து பாருங்கள் ஏன் பர்ச மிஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் பார்த்து எடுத்து கூடு உங்க பர்ச நீங்க தான் வச்சிருப்பீங்க வச்ச இடம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்க வந்து பாருங்க யோசித்து பாருங்கள் அவர்களாகவே வந்து சொல்கிறார்கள் நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது ஹதீஜா நாயகம் சொன்ன வார்த்தனை யோசித்து பாருங்கள் நபிகள் அந்த ஹதீச வரலாறு நாம் பார்க்கிறோம் ஹதீஜா நாயகி நபிகள் நாயகம் அவர்களை பார்த்துகிறார்கள் பயப்படாதீங்க இறைவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் அல்லாஹ் நிச்சயமாக உங்களை இடிவுபடுத்த மாட்டான் உங்களை கேவலப்படுத்த மாட்டான் நீங்க பயந்து போய் வந்திருக்கிறீங்க ஏதோ மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை உங்கள் மீது சுமத்தப்பட போய் இருக்கிறது என்று நினைத்து நீங்கள் பயந்து போய் கவலைப்பட்டு நீங்க வந்திருக்கிறீங்க எத்தனை பெரிய விஷயத்தை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்தாலும் எத்தனை பெரிய விஷயத்துக்கு நீங்கள் பொறுப்புதாரியாக ஆனாலும் இறைவன் உங்களை கேவலப்படுத்த மாட்டான் என்று தன்னுடைய கணவனை ஆறுதல் படுத்தினாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் அப்பதான் கொஞ்சம் பயம் தெரியுது மனைவியுடைய ஆறுதலான வார்த்தை நம்ம வீட்டு பெண்களா இருந்தா யோசிச்சு பாருங்க யோசித்து பாருங்க எங்க போய் ஒழிஞ்சிங்களோ வீட்டுல கடக்க வேண்டியதான எங்கயா போயிட்டு எதையாவது இழுத்துட்டு வர்றது எனக்கு தான் தலைவலி எனக்கு தான் குடைச்சலு என்று ஒரு கணவன் ஏதாவது ஒரு மனைவிடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பதட்டத்தை சொல்லுகிறான் ஒரு பயத்தை சொல்லுகிறான் ஆறுதலாக இருப்பதற்கு பதிலாக சப்போர்ட்டிவாக இருப்பதற்கு பதிலாக இன்னும் அந்த கணவன் என்ன பண்றது நோகடிக்கிறது ஏண்டா இவகிட்ட வந்து சொன்னோம் பேசாம சொல்லாமலே இருந்திருக்கலாமா என்று என்ன கூடிய அளவிற்கு நடவடிக்கை இருக்குதா இல்லையா பெண்களை குறை சொல்வதற்காக இல்ல பெண்களை உங்கள் இந்த மார்க்கம் தூக்கி பிடிக்கிறது அதற்கு ஏற்றார் போல் உண்டான தகுதிகள் நம்ம இடத்து இருக்கிறதா அதற்கு ஏற்றார் போல் நாம இருக்கிறோமா என்று சிந்திக்க நாம கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் அப்படியாக நபிகள் நாயம் சொல்லம் பயந்து நடுங்க இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ஹத்திஜா நாய் எப்படியான ஆறுதல் வார்த்தை சொல்றாங்க நீங்க ஏன் பயப்படணும் நீங்க ஏன் பயப்படணும் இன்னக்கல தசீல் ரஹ்ம் நீங்க உறவ பேணி வாழ்றீங்க வ தஹ்மீலுல் கலல் பிறருடைய சுமையை நீங்கள் சுமந்து கொள்கிறீர்கள் விருந்தினர்களை உபசரிக்கிறீர்கள் தேவை என்று வந்து நிற்பவர்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்கள் இப்படியாக நபிகள் நாயம் சாலஸ் அவருடைய பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்குல்ல அவருடைய நேர்மறையான விஷயங்கள் அதையெல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்க ஒன்னு ஒன்னா சொல்றாங்க நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க என்ன பாவம் செஞ்சிருக்கீங்களா தவறு செஞ்சிருக்கீங்களா அடுத்த ஒரு சொத்து அபகரிச்சிருக்கீங்களா இல்ல திருடி இருக்கிறீங்களா அடுத்தருடைய மானத்தோடு நீங்க விளையாடி இருக்கிறீங்களா இல்ல யாரையாவது கேவலப்படுத்த இருக்கிறீங்களா அல்ல யாருடைய மனசையா புண்படுத்த இருக்கிறீங்களா என்ன பாவம் செஞ்சிருக்கிறீங்க நீங்க செஞ்சதெல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் செஞ்சிருக்கிறீங்க 
தேவன் என்று ஒருவர்களுக்கு உதவி இருக்கிறீங்க விருந்தினர்கள் நீங்க அப்படி உபசரிக்கிறீங்க பிறருடைய கஷ்டத்தை நீங்க தாங்கி கொள்றீங்க யாருமே உங்களை போன்று இப்படி உறவோடு உறவாடியது கிடையாது ஆனா நீங்கள் உறவோடு உறவாடுகிறீர்கள் நீங்க ஏன் பயப்படணும் ஆறுதல் படுத்துறாங்க கவுன்சிலிங் தன்னுடைய கணவனுக்கு ஒரு துணைவி எப்படி செய்யணும் அப்படி செயல்பட்டாங்க துணைவி தானங்க மனைவி என்றால் யார் அவள் துணைவி என்னுடைய சந்தோஷத்திலும் என்னுடைய துக்கத்தில் எனக்கு துணை நிற்கணும் துக்கம் ஒரு கஷ்டம் நிக்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் அருகாமையில் இருந்து ஆறுதல் படுத்துறாங்க பாருங்க ஆஸ்வாசப்படுத்துறாங்க பயத்தில் இருந்து தெளிவடைய செய்யறாங்க பாருங்க அப்படியான பெண்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்றாவது நம்முடைய கணவனுக்கு நம்ம அப்படியான ஆறுதல் வார்த்தை சொல்றோமா நம்மளுடைய கணவனுக்கு நம்ம சொல்றதுல நெகட்டிவான வார்த்தை நம்ம புள்ள அழகா தொலை வச்சுட்டு போயிருப்பான் அப்பெல்லாம் என்ன பண்றது இல்லை கணவனோடு ஒப்பிட்டு சொல்றது இல்லை என் புள்ள என்ன அழகா தொலை வச்சுட்டு வச்சு பாருங்க புள்ள அழகா பத்து சூறா மனப்பாடம் பண்ணிருப்பான் என் புள்ள அழகா பத்து சூறா மனப்பாடம் பண்ணிருக்குது பாருங்க அப்படின்ட்டு புள்ள நல்லது செய்யும் போதெல்லாம் என் புள்ள என் புள்ளன்னு சொல்லிக்கிறது அதுவே ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்கட்டுமே எதையா ஒரு பொருளை போட்டு உடைக்கட்டுமே ஆஹ் உங்க புள்ள உங்கள மாதிரி தானே இருக்கும் உங்க திருட்டு புத்தி அப்படியே வந்திருக்குது பாருங்க அப்ப நெகட்டிவான விஷயத்தை எல்லாம் கணவனுடைய தலையில போட்டுக்கிறது பாசிட்டிவான விஷயத்தை எல்லாம் தான் எடுத்துக்கிறது இருக்குதா இல்லையா யதார்த்தமா இல்லையா அப்ப ஒரு கணவனுக்கு மனைவி என்போல் துணை நிற்கணும் சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் அப்படியாகத்தான் ஹத்திஜா நாயக ரலி அல்லா வன்ஹா விலங்கி இருக்கிறார்கள் செயல்பட்டு இருக்கா என்பதை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது ஹத்திஜா யாருங்க ஹத்திஜா ரலி அல்லா வன்ஹா யாரு குறை மக்காவினுடைய சீமாட்டி மக்காவினுடைய சி மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் மிகப்பெரிய பணக்காரி பணக்கார பெண் ஹத்திஜா ரலி அல்லா வன்ஹா ஆனால் அந்த ஹதீஜா அலி அல்லா அனஹா நபிகள் நாயகம் சாலை அவர்களை திருமணம் முடித்து அந்த நபிகள் நாயகம் சாலை அவர்கள் மூலமாக இஸ்லாத்து இஸ்லாத்திற்கு வந்ததனுடைய விளைவாக அல்லாவிற்கு அல்லாவுடைய தூதருக்காக அத்தனை கஷ்டங்களையும் தாங்கினார்களா இல்லையா அத்தனை கஷ்டங்களையும் தாங்கினார்களா இல்லையா முத முதல் களிமா சொன்னது யாருங்க முத முதல் களிமா சொன்னது யாரு லா இலாஹ இல் அல்லா முகமது ரசூல் உல்லா என்ற இந்த திருக்களிமாவை இந்த பூமியிலே முதல் முதல் உதிர்த்தது யார் ஹதீஜா அலி அல்லா மறுமை நாள் வரைக்கும் இந்த களிமாவை சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேருடைய நண்பன் இருந்து ஒரு பங்கு உங்களுக்கு போகும் மறுமை நாள் வரைக்கும் இந்த களிமாவை சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேருடைய நன்மையில இருந்து ஒரு பங்கு அந்த ஹதீஜா நாய்க்கு போனே இந்த உலகத்தின் முதல் முதல் இந்த களிமாவை உதிர்த்தவர்கள் ஹதீஜா அலி அல்லா வனகா தன்னுடைய கணவர் இது நாள் வரை கணவர் எப்போது அல்லா அவருக்கு வகையை கொடுத்து அவரை தன்னுடைய திரு தூதுவராக தேர்வு செய்து விட்டானோ அதற்கு பிறகு மனைவி கணவனுக்கு முன்னால் நின்று சொல்கிறார்கள் முகம்மது ரசூலுல்லா முகம்மத் ரசூலுல்லா இது நாள் வரை முகம்மத் ஆகிய நீங்க என் கணவராக இருந்தீர்கள் ஆனால் இன்றிலிருந்து என் கணவர் கணவர் என்பதை தாண்டி நீங்க அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் சாட்சி சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார்களே யோசித்து பாருங்கள் அந்த வகை தனக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது முதலில் அதை என்ன செஞ்சாங்க ஹதிஜா நாயகி ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அந்த ஏற்றுக்கொண்டனுடைய விளைவாக வெறுமனே வார்த்தை அளவில் மாத்திரம் இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயக் சலாலி சாப் அவர்களோடு வாழ்வு நெடுங்கிலும் இந்த இஸ்லாத்திற்காக தியாகம் செய்திருக்கிறார் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு கட்டத்திலே குறைசில் என்ன பண்ணாங்க நபி சொல்லா அலி சாப் அவர்களும் அவளோடு இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களையும் சமூக பரிஷ்காரம் செய்து அபு தாலிப் என்ற கணவாயில தங்க வச்சாங்க தங்க வச்சாங்களா இல்லையா அப்ப தன் கணவரோடு நபிகள் நாயம் சொல்லி அவர்களோடு போய் யாரும் அங்க இருந்தாங்க ஹத்திஜா அலி அல்லா அவர்களும் இருந்தாங்க ஒன்றரை வருட அந்த கஷ்டத்திலே ஹத்திஜா நாயகி அவர்களும் துணை நின்றார்கள் கூட இருந்தார்கள் மிகப்பெரிய செல்வ சீமாட்டி மிகப்பெரிய பணக்கார பெண்மணி ஆனால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்காக ஒன்றரை வருடம் ஊரை விட்டு சமூக பரிஷ்காரம் செய்த பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து என்ன செஞ்சாங்க அபு தாலிப் என்ற அந்த கணவாயிலே அல்லாவின் தூர் சல்லல்லா அலி அவர்களோடு இருந்தாங்க பிலால் ரலி அல்லா சொல்லி காண்பிக்கிறாங்க குறைசிகள் எங்களை சமூக பரிஷ்காரம் செய்து ஊரை விட்டு விலக்கியதற்கு பிறகு நாங்கள் அபு தாலிப் கணவாயிலே தங்கியிருந்தோம் எங்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவு இல்லை குடிப்பதற்கு தண்ணி இல்லை இப்படியாக நாங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கஷ்டப்படல ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கஷ்டப்படல பல மாதங்களாக இப்படியாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கை உருண்டோடியது நாங்கள் காய்ந்த மரத்தின் இலை தலைகளை உண்டு எங்களுடைய பசி ஆற்றினோம் என்ன செய்ய முடியும் பசி ஆடு மாடு காய்ந்தலை தின்னுமா இல்லையாங்க அது மாதிரி நாங்க காய்ந்த இலையை என்ன பண்ணோம் மென்னி நாங்கள் எங்களுடைய பசி ஆற்றினோம் அதனால் எங்களுடைய மலம் எல்லாம் இறுகி ஆடும் மாடும் எப்படி புழுக்கை இடுமோ அது போன்று எங்களுடைய மலம் இறுகி போய்விட்டது மகரிபு நேரம் வந்து விட்டாலோ அந்த கணவாய் அழுச்சத்தினால் அதுரும் என்று சொல்கிறார்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுடைய அழுகை சத்தத்தினால் அந்த கணவாயே அதுரும் என்பதாக விழாலில் அவர் சொல்லி காண்
இப்படியான மனைவிமார்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்று யோசித்து பாருங்கள் யோசித்து பாருங்கள் கணவன் நல்லா சம்பாதிக்கிற பொழுதெல்லாம் அவனோடு இருந்து அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய மகிழ்ச்சியில் அனுபவிக்கிற பங்கெடுக்கிற பெண்கள் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் என்று வருகிற போது துணை நிற்கிறார்களா யோசித்து பாருங்க என்று எதிர்பாராதமா ஒரு நஷ்டம் ஆயிருச்சு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா தேவைப்படுது ஒரு நகையை வேணா கூட இப்போது இந்த இந்த கஷ்டத்தை இந்த லாசனை சரி கட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து இன்ஷால்ல அடுத்தடுத்து சமாளிச்சிட முடியும் நம்ம மீண்டு வந்துட முடியும் அப்படின்ட்டு மனைவி இடத்துல ஒரு வாட்டி நகையை கேட்டு பார்க்கட்டும் அப்போ தெரியும் மனைவியுடைய அன்பு வேற எதுலயும் கையை வைக்க வேண்டாம் அல்லா காப்பாத்தணும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நம்மளை ஆளாக்கி விட வேண்டாம் ஏதாவது நம்ம ஒரு கஷ்டம் அக்க மற்ற இடத்துலாம் கடன் வாங்குவது இருக்கு கை நீட்டுவது இருக்கு கேட்பதற்கு வைக்கப்பட்டு கூனி குறிக்கப்பட்டு சரி மனைவி இடத்துல இப்போதைக்கு இந்த கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்ணுவதற்கு ஒரு ஒரு செயினை கேட்போமே ஒரு வலையில கேட்போமே என்று கேட்டு வந்து நின்றோம் என்றா தராமலா இருக்க மாட்டான் நிச்சயம் தருவாங்க நிச்சயம் தருவாங்க ஆனா ஏண்டா கேட்டோ நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு வச்சு செஞ்சுட்டு தான் சொல்லிட்டு தான் என்ன செய்வாங்க அது தருவாங்க இருக்குதா இல்லையா இருக்குதா இல்லையா கடையை தான் ஒளிய வச்சிங்க முதல்ல தான் ஒளிய வச்சிங்க இதையும் ஒளிய வச்சிருங்க இதையும் ஒளி வச்சிருங்க என்று அந்த வார்த்தையால் அவர்களை வருத்தெடுத்து காயப்படுத்தி ரணப்படுத்தி இன்னும் அவனை ஊனப்படுத்தி எப்படி எல்லாம் இன்னும் அவனை வந்து கஷ்டத்துக்கு ஆளாக அப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி கடைசியில கொண்டு வந்து உதவியை நீட்டுவாங்க இருக்கிறார்களா இல்லையா பெண்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் கணவனுக்கு பக்கபலமா இருங்க பொருளாதாரம் தான் என்று மீன் அல்ல என் கணவன் கஷ்டத்தில் இருக்கிற பொழுது அவனுக்கு நான் பக்கபலமா இருக்கிறேனா அவனை தாண்டி என்ன இருக்குது என் கணவனை தாண்டி எனக்கு என்ன இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் அப்படிதானே ஹதீஜா அலி உள்ளானா செல்வ சீமாட்டே இருந்தவங்க தானே பத்து பேரை நூறு பேரை வச்சு வேலை வாங்கினவங்க நபீஸ்ரா அலி இஸ்லாம் எப்படி ஹதீஜா நாய்க்கு அறிமுகம் ஹதீஜா அலி உள்ளாவுடைய வியாபார பொருட்களை நபிகள் நாய் அலி சின்ன அவங்க கொண்டு போயிட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு வருவாங்க அந்த குடுக்கல் வாங்கல நியாயமா இருப்பாங்க அந்த நியாயத்தினால் கவரப்பட்டவங்க தான் ஹதீஜா நாய்க்கு ஒரு பைசா ஒரு நையா பைசா கூட கணக்குகளை முன்னு முன்ன பின்ன இருக்காது அப்படி பர்ஃபெக்டா இருக்கும் கொடுத்த பொருளுக்கு திரும்ப கொடுக்கிற அந்த தொகை திரும்ப அந்த சரக்கு மீதமாக அந்த பொருளை கொடுப்பது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் அப்படி நியாயம் இதை பார்த்து கவரப்பட்டவங்க தானே ஹதீஜா நவியல் நாயம் சாலி அவர்களே ஹதீஜா நாயுடைய பல நூறு பணியாளர்களில் ஒருவர் பல நூறு வியாபாரிகளில் ஒருவர் அப்படியாவது கொடிகட்டி வாழ்ந்தவங்க தானே ஆனால் கணவன் என்று வருகிற பொழுது அந்த அபு தாலிப் கணவாயிலே போன்று கணவனோடு நிக்கலையா கணவனோடு நிக்கலையா யோசித்து பாருங்கள் அப்ப அன்பு தாய்மார்களே சகோதரிகளே இப்படியாக இந்த பெண்களை இந்த மார்க்கம் போற்றி புகழ்கிறது கண்ணியப்படுத்துகிறது ஆனால் அதற்கேற்றார் போல் அந்த பெண்ணியத்தோடு அந்த உயர்வோர் நம்ம வாழ்கிறோமா என்று நாம் ஒவ்வொருவரும் யோசிக்க வேண்டும் அதே போன்றுதான் மக்காவில் இருந்து ஒரு கட்டத்திலே நீ மக்காவில் இருக்க முடியாது மதினாவுக்கு தான் போக போயாக வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை வருகிற பொழுது எல்லாரும் மக்காவில் இருந்து மதினாவை நோக்கி இஜ்ர செய்து செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ அந்த வரு அந்த வரிசையிலே நபிகள் நாயம் சொல்லி செல்லம் அவர் என்ன செஞ்சாங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் மதினாவுக்கு ஒருபடி சொல்லிட்டு போனாங்க யார் அவரை சொல்லிட்டு போனாங்க ஃபாத்திமாவை மொத்தம் நான்கு பெண் பிள்ளைகள் ஃபாத்திமா உம்மு குல்சும் ருக்கையா ஜைனபு ருக்கையாவும் ஜைனவும் திருமணமானவர்கள் ஃபாத்திமாவும் உம்மு குல்சும் திருமணம் ஆகாதவர்கள் அப்போ இந்த இரண்டு பேரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க நீங்க மதினாவுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ருக்கையாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய கணவர் உஸ்மான் அலி அவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க கூட்டு வந்துட்டாங்க பாக்கி யாரு ஜைனபு ஜைனவு பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுடைய கணவர் இன்னும் இப்படிதான் இருக்காரு முஷிர்கா தான் இருக்கிறார் ஆனா மனுஷன் தங்க மனுஷன் அபுல் ஆஸ் என்ற ரொம்ப அருமையான மனிதர் அவரோடு தன்னுடைய மகள் வாழ்கிறது வாழ்கிற வாழ்வது என்பது அவருடைய மார்க்க மார்க்கத்திற்கு எந்த தடையுமோ மார்க்கத்திற்கு எந்த ஒரு கஷ்டமோ நேரிடாது அந்த நேரம் அந்த சட்டம் வரல ஏன் சட்டம் வரல முஷிரிக்கான உங்கள் கணவர் மகள் நீங்கள் வந்து விவாதம் செஞ்சிடணும் முஷிரிக்கான உங்களுடைய பெண்களை விவாதம் செஞ்சிடணும் என்ற சட்டம் வராத ஒரு சூழ்நிலை ஜைனப் அவர்கள் முஸ்லீமாக வாழ்கிறார்கள் ஆனா அவருடைய கணவர் அபுல் ஆஸ் இஸ்லாத்தை ஏற்கல ஆனா மனைவி என்ன பண்ணல தடுக்கல மனைவியே இஸ்லாத்துக்கு போக கூடாது என்றோ அல்ல தன்னுடைய மதத்துக்கு வந்து விட வந்துவிட வேண்டும் என்றோ நிர்பந்திக்கல முழு சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க மிக ஜென்யூனான ஒரு ஆள் அபுல் ஆஸ் நபி அல்லா சோடைய மருமகன் அதனால நபீஸ் அலிஸ் அவர்கள் ஜைனப் அவர்கள் என்ன பண்ணல நிர்பந்திக்கல போயிட்டாங்க இந்த போன ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இருந்து மதுரு யுத்தம் வந்துருது இல்ல அவ மதுரு யுத்தத்திலே வந்து மக்காவாசை எல்லாருமே புறப்பட்டு வருகிற பொழுது அபுல் ஆசையும் மக்காவனுடைய தலைவர்கள் வரும்படி சொல்றாங்க இவருக்கு போருக்கு போன ஆசையோ நவிசா அலி சாமும் அவர்களையும் அவருடைய தோழர்களையும் மதினாவாசையிலும் எதிர்க்க வேண்டும் என
இவன் நாட்டுக்காக வராம பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டுட்டு வீட்டில் இருந்துகிட்டான் என்ற ஒரு பேச்சு வந்து விட கூடாது என்பதற்காக அபுல்ஹாசன் என்ன செஞ்சிட்டாரு மக்காவாசலோடு சேர்ந்து போருக்கு புறப்பட்டு வந்துட்டாரு பத்ருடைய கள நிலவரம் என்னாச்சு இஸ்லாமிய படையினருக்கு வெற்றி எதிர்படையினர் பல பேர் கொல்லப்பட்டாங்க சில பேர் கைதியா பிடிக்கப்பட்டாங்க கைதியாக பிடிக்கப்பட்டவர்கள் யார் ஒருவர் அபுல் ஆசும் ஒருவர் அப்ப இந்த அபுல் ஆசும் கைதியா பிடிக்கப்பட்டார் கைதிகளுடைய விஷயத்துல பல மசூராக்கள் பண்ணாங்க இறுதியா என்ன சொன்னாங்க பிதியா கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் போயிடலாம் பிதியான என்ன அர்த்தம் ஈட்டு தொகை ஈட்டு தொகையை கொடுத்துட்டு நீங்க உங்க ஊருக்கு போயிடலாம் என்ற ஒரு முடிவை சொன்ன பொழுது யாரெல்லாம் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டாங்களோ அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பத்தால் என்ன பண்ணாங்க ஈட்டு தொகையை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அந்த வரிசையிலே அபுல் ஆஸ் அவருக்கு அவருடைய மனைவியான ஜைனப் ரலி அல்லா வனஹா நபிகல் நாயசுடைய மகள் ஜைனப் என்ன பண்ணாங்க தங்களுடைய கழுத்து மாலையை அனுப்பி வைத்தார்கள் ஈட்டு தொகையாக கொடுத்து தன்னுடைய கணவனை மீட்டு வருவதற்காக கழுத்து மாலையை என்ன பண்ணாங்க கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அப்ப அந்த கழுத்து மாலை வந்து பிணை தொகைகளில் ஈட்டு தொகையில வந்து கடக்குது அப்போ நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அந்த கைதிகளை எல்லாம் சஹாபாக்கள் எல்லாம் அந்த ஈட்டு தொகைகளை அந்த பிணை தொகை எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும் பொழுது நபியல் நாயகனுடைய கண்ல அந்த கழுத்து மாலை கண்ணப்படுது கழுத்து மாலை கண்ணப்படுது நபியல் நாயகன் அந்த கழுத்து மாலை எடுத்து வைத்தவர்கள் தான் அவருடைய கண்கள் கண்ணீரால் குளமாயிருச்சு கழுத்து மாலை எடுத்து வைத்த நபியல் நாயகனுடைய கண்கள் கண்ணீரால் அப்படியே குளமாயிருச்சு கண்ணு ரெண்டும் அப்படியே கண்ணீரை வடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது சஹாபாக்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல கழுத்து ஒரு ஒரு கழுத்து மாலை ஒரு நெக்லஸ் கழுத்து மாலை கையில வச்சிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகனுடைய கண்கள் ரெண்டு கண்ணீரை சொரிந்து கொண்டே இருக்கிறது சொட்டு 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 பொடிந்து கொண்டு வழிந்து கொண்டே இருக்கிறது சகாபாக்களுக்கு புரியல உடனே நபிகள் நாயகம் சொல்ல அந்த கழுத்து மாலையை வைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார்கள் இது யாருடையது தெரியுமா இது யாருடையது என் ஹத்தீஜாவுடையது இந்த கழுத்து மாலை என்னுடைய ஹத்தீஜா உடையது என்று சொல்லிட்டு தன் தோழர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் விரும்பினால் இந்த கைதியை இந்த பிணை தொகையை இந்த ஈட்டு தொகையை பெறாமல் இந்த கைதியோடு சேர்த்து இந்த கழுத்து மாலையும் சேர்த்து அனுப்பிவிட முடியுமா என்று தங்களுடைய தோழரத்தை கேட்கிறாங்க பிணத்தொகையா ஈட்டு தொகை அந்த கழுத்து மாலை எடுத்துக்காம இந்த கைதி மருமகன் சொல்லல அப்ப என்ன சொல்லல அசீர் என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க இந்த கைதியை ஏன்னா கைதி என்று வருகிற பொழுது எல்லாரும் பார்வையில் ஒன்றுதான் இந்த கைதியை இந்த ஈட்டு தொகை பிணை தொகை எடுத்துக் கொள்ளாமல் இந்த பிணை தொகையோடு இந்த ஈட்டு தொகையோடு இந்த கைதியை நீங்கள் திருப்ப அனுப்ப முடியுமா நீங்கள் விரும்பினால் உங்களால் செய்ய முடியுமா என்று கேட்கிற பொழுது சகாபக் அல்லாவின் தோல் நாங்களே செய்யாமல் இருக்க போகிறோம் தாராளமா அதை நாங்கள் செஞ்சிடும் சொல்லிட்டு அபுல் ஆசா அந்த கை அந்த கழுத்து மாலையும் கையில கொடுத்து என்ன பண்ணாங்க அவர் அனுப்பி வச்சாங்க அந்த கழுத்து மாலை யாருடையது ஹத்திஜா ரலி அல்லா வன்ஹா ஹத்திஜா ரலி அல்லா வன்ஹா அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்களை மிகப்பெரிய அளவிற்கு நபிகள் நாயசா அவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி எதுதான் அவருடைய கழுத்து மாலை அந்த ஒரு கழுத்து மாலையை பார்த்த உடனேயே ஹத்திஜா ரலி அல்லாவுடைய ஞாபகம் வந்து பேச்சு வராமல் கண்கள் கண்ணீரை தாரை தாரையாக வடித்தது என்றால் தன் மனைவி மீது நபிகள் நாயசா எவ்வளவு அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க தன் மனைவி மீது மீசர் அலிஸ் அவர்கள் எவ்வளவு அன்பு வச்சிருப்பாங்க இப்படியான அன்புக்குரியவர்களாக இன்றைய பெண்கள் இருக்கிறார்களா நம்முடைய மனைவிமார்கள் இருக்கிறார்களா அப்படியான அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக அப்படியான அன்பை செலுத்தக்கூடிய ஒரு தம்பதிகளாக நாம் இருக்கிறோமா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே நபிகள் நாயம் சொல்லி ஹதிஜா நாயகி அவர்களுக்கு பிறகு பத்துக்கும் மேற்பட்ட திருமண திருமணத்தை நபிகள் நாயம் செய்தார்கள் அப்படி செய்த நேரத்திலும் கூட நபிகள் நாயம் சொல்லி அவர்கள் கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஞாபக படுத்திய ஞாபகப்படுத்திய ஞாகம் செய்த ஒரு பெண்மணி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஹத்திஜா நாயக தான் இப்ப பார்த்தாலும் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த மனைமாலோடு சகலமாக சகஜமாக இருப்பதோடு நேரம் வருகிற நேரத்தில் ஹத்திஜா நாயக அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்துட்டு போவாங்க அப்படியாக ஒரு நாள் ஆயிஷா ரலி அல்லா நஹாவுடைய வீட்டில் இருக்கிற பொழுது நபிகள் நாயகம் சாலிசன் வழக்கம் போல் என்ன பண்றாங்க ஹத்திஜா நாயகி குறித்து பேசுறாங்க ஹத்திஜா எப்படி எல்லாம் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தால் ஹத்திஜா என்று ஹத்திஜா ரலி அல்லாவுடைய பெருமையை குறித்து பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் டக்குன்னு ஆயிஷா இல்லாமல் கொஞ்சம் ரோஷம் வந்துருச்சு ஆயிஷா இல்லான அவர்களுக்கு ரோஷம் வந்துருச்சு வந்து என்ன சொல்றாங்க அல் காணத்து இல்ல அஜூசா என்ன கிளவி தானே அவங்க எப்படி கேட்டாங்க என்ன கிளவி தானே அவங்க என்னதோ குமரியை முடிச்சு அவங்களோட வாழ்ந்த மாதிரி சொல்றீங்க கல்யாணம் பண்ணது நாற்பது வயசு அவங்க அவங்களை கல்யாணம் பண்ணீங்க அவங்களுக்கு ஐம்பதாவது வயசு ஆகும் போது அவங்க இறந்துட்டு போயிட்டாங்க கிளவி தானே கது அபுதல கல்லாவு ஹைரன் மின்ஹா அவர்களை காட்டிலும் அல்லா சுபானத்துல சிறந்ததை தானே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறான் யார சொல்றாங்க தன்னை சொல்றாங்க
ஒரு ஒரு கிளவிக்கு பதிலாக அல்லா சுவானவத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தானே கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வழி சொல்லு கடுங்கோம் வந்துருச்சு கடுங்கோம் வந்துருச்சு என்ன ஆயிஷாவே எனக்கும் ஹதீஜாவுக்கும் மத்தியில் உள்ள அந்த உறவு உடல் சம்பந்தப்பட்டதாக வயது சம்பந்தப்பட்டதாக நினைச்சு விட்டியா அது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது அது உறவு சம்பந்தப்பட்டது அது என்னுடைய பாசம் சம்பந்தப்பட்டது சொல்லி காண்பிக்கிறார்கள் ஹத்திஜாவுக்கு ஈடாக நான் ஒன்றை பெறவில்லை ஹத்திஜாவுடைய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இதுவரைக்கும் எனக்கு கிடைக்கல கத்திஜாவுக்கு அடுத்து நான் பத்து பேர் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இதுல பல பேர் நீங்கள் கண்ணிகள் பல பேர் இளம் வயதை ஒத்தேவர்கள் பலர் விதவிகள் பலர் கொஞ்சம் வயதை அடைந்தவர்களாக இருக்கலாம் இவர்களில் எவரை கொண்டும் ஹத்திஜாவுடைய மாற்றாக என்னால் பார்க்க முடியவில்லை ஹத்திஜா ஹத்திஜா தான் ஹத்திஜாவுக்கு ஈடாக யாரையுமே ஹத்திஜாவுக்கு பதிலாக யாரையுமே அல்ல எனக்கு இதுவரை இது நேரம் வரை தனக்கு தரவில்லை என்று ஹத்திஜா நாயகி குறித்து நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க ஆமனத்து பி இதா கஃபர் அண்ணாஸ் மக்கள் எல்லாம் என்னை நிராகரித்த பொழுது அவள் என்னை ஈமான் கொண்டாள் மக்கள் எல்லாம் நிராகரித்த பொழுது அவள் என்னை ஈமான் கொண்டாள் மக்கள் எல்லாம் நிராகரிக்கலாம் அதை என்னால் சமாளிக்க முடியும் ஆனா என் மனைவியே என்ன நிராகரிப்பாள் என்றால் சமாளிக்க முடியாது ஒரு கணவன் ஒரு ஊதாரி அவன் பிழைக்க தெரியாதவன் சம்பாத்தியம் இல்லாதவன் பொறுப்பு இல்லாதவன் வாப்பா சொல்லட்டும் உம்மா சொல்லட்டும் உறவுகள் சொல்லட்டும் மாமனா சொல்லட்டும் மாமியார் சொல்லட்டும் மனைவி அவனுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவளை அவனோடு இருந்த என் கணவன் சரிநிலைக்கு வருவான் பொறுப்போடு வருவான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு ஆறுதலான வார்த்தையில் சொல்லி வருவாள் என்றால் நிச்சயம் ஒரு கட்டத்திலே அவன் பொறுப்புடையனாக வருவான் ஆனால் மனைவியும் அப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட அப்படின்னா அவன் அவ்வளவுதான் தாழ்ந்து போய் விடுவான் அவன் அவ்வளவுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுவான் அவர் அசுலாலிசன் சொல்றாங்க ஊரே என்ன நிராகரிச்சு ஊரே என்ன நிராகரிச்சு நான் நபி ஆவரத்துக்கு முன்னாடி என்ன அப்படி போற்றி போகிறாங்க சாதிக்கு சொன்னாங்க அமீனு சொன்னாங்க உண்மையாளரே வாய்மையாளரே என்றெல்லாம் சொன்னாங்க எப்போது நான் தௌகியதை சொன்னோம் சொன்னேனோ அல்லாஹுதான் இறைவன் இந்த கற்களுக்கெல்லாம் என்ன சக்தி இருக்கிறது இவரெல்லாம் பொய் தீபங்கள் என்ற உண்மையை போட்டு உடைத்தேனோ அதற்கு பிறகு யாருமே என்ன செய்யல என்ன நம்பல எல்லாருமே நிராகரித்தார்கள் ஆனால் என் மனைவி என்னை ஈமான் கொண்டாள் சத்தி இதா கதபனாஸ் மக்கள் எல்லாம் என்னை பொய்ப்பித்த பொழுது அவள் என்னை உண்மைப்படுத்தினாள் வாசத்து நீ பிமாலஹா இதா ஹரமனாஸ் மக்கள் எல்லாம் எனக்கு தருவதை தடுத்து கொண்டார்கள் மக்கள் எல்லாம் என்னோடு பேசுவதை தடுத்து கொண்டார்கள் உறவாடுவதை தடுத்து கொண்டார்கள் ஆனால் அவள் அவளுடைய செல்வத்தை கொண்டு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தாள் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லி சொன்ன பண்ணாங்க ஹத்திஜா அலி அல்லா அனஹா அவர்களை குறித்து அவருடைய மவுத்துக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து பார்த்திருப்பதை வரலாறுகளிலே ஹதீஸ்களை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது இப்படியான மனைவிகளாக நாம் இருக்கிறோமா என்று யோசிக்க யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என் கணவனுடைய இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் அவனுக்கு நான் ஒரு துணையாக அவனுக்கு நான் ஆறுதலாக அவனை ஊக்கப்படுத்துபவனா ஊக்கப்படுத்துபவனாக உறுதுணையாக ஒரு மனைவியாக ஒரு துணைவியாக நான் இருக்கிறேனா என்று ஒவ்வொரு பெண் என்ன செய்யணும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஆனால் நபிசாலுடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறார்கள் அதே போன்றுதான் ஹப்சா உமர் அல்லாவுடைய மகள் உமர் அல்லா மகளை பத்தி நமக்கு தெரியும் உமர் அல்லா எப்படிப்பட்டவர் புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை அந்த குடும்ப பிரச்சனை வருகிற பொழுது பொருளாதார பிரச்சனை என்று வருகிற பொழுது மத்த பெண்களை காட்டி நவீன நாயகம் கொஞ்சம் காரசாரமா பேசுறது யாரு தான் ஹப்சா தான் அதையெல்லாம் அசுராலிசம் பொறுத்துக்கிட்டாங்க ஹப்சா யாரு உமர் அல்லாஹுடைய மகள் அப்போ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் நபி என்ற ஸ்தானத்தில் இருந்து இறங்கி கணவன் என்ற அந்த ஸ்தானத்தை வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு நபியல் நாயகம் சொன்ன உரிமை கொடுத்து பேசினாலும் பேச விட்டு என்ன பண்ணாங்க நபியல் நாயகம் சொன்ன பொறுமையா இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நேரத்திலே நபியல் நாயம் சொல்லி செல்லம் தன் மனைவியான அப்சா அடுத்த ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி இதை வெளியே சொல்லாதமா இதை ரகசியமா வச்சுக்கமான்றாங்க ரகசியமா வச்சுக்கமான்னு சொல்றாங்க அப்சா என்ன செஞ்சிட்டாங்க மற்ற பெண்களை காட்டிலும் நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடத்திலே நமக்கு இருக்கிற கூடுதல் உரிமையை பிறருக்கு தெரியப்படுத்தணும் என்பதற்காக அந்த ரகசியத்தை போட்டு உடைச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் உங்க கிட்ட சொல்லல ரசோல அலி சொல்லி ஏன்ட தான் சொன்னாங்க அப்படின்னு எதற்காக சொல்லிட்டாங்க நபிசுல்லா அலி சா அவரிடத்துல நான் மத்த மனைவிடத்துல வந்து கூடுதல் உரிமையோடு இருக்கிறேன் கூடுதல் நெருக்கத்தோடு இருக்கிறேன் அதை வெளியே சொல்லணுமே அப்படின்றதுக்காக இந்த ரகசியத்தை போட்டு உடைச்சிட்டாங்க நபிகள் நாயம் சொன்ன அவளுக்கு பெரிய கோபம் நபிசுல்லா அலி சா அவளுக்கு ஒரு பெரிய கோபம் மற்ற எல்லாத்தையுமே பொறுத்துக்கிட்டாங்க 
வாயடிப்பாங்க எதிர்த்து பேசுவாங்க அப்படி எல்லாம் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் கூட நபி என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து கணவன் என்ற அடிப்படையில பொறுத்து பொறுத்து கொண்டு விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து போனாங்க ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி இதை வெளியே சொல்லாதன்னு சொல்லி வச்சா அடுத்த நாள் விடியல என்ன ஆயிருச்சு ரகசியம் வெளியே போயிருச்சு நபி சொல்லி சாமி தலாக் விடுவதற்கு முன் வந்துட்டாங்க தலாக் விடுவதற்கு முன் வந்துட்டாங்க ஒரு நபி என்ற அடிப்படையில பல ரகசியம் இருக்கும் அந்த ரகசியத்தை நீங்க எல்லாம் மனைவிமார் என்ற அடிப்படையில உடனே சொல்லி வைப்பேன் அதை நீங்க பாதுகாக்கணும் இப்படி நீங்க பொறுப்பு இல்லாம பொடுப்போக்கு அதை வெளியே சொல்லுவீங்க அப்படின்னா எந்த அடிப்படையில் நான் உங்கள்ட்ட ரகசியத்தை எல்லாம் சொல்றது என்ற அந்த கோபத்தின் காரணத்தினால் ஹப்சாவை தலாக் விடுவதற்கு முன் வந்துட்டாங்க ஒரு தலாக்கும் சொல்லிட்டாங்க ஒரு தலாக்கும் சொல்லிட்டாங்க அடுத்த ஒரு தலாக சொல்லக்கூடிய அந்த காலம் வருகிற பொழுது தலாக சொல்லணும் இருக்கிற அந்த நேரத்திலே அல்லா சுபான அவத்தலா ஜிப்ரி அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அல்லா சுபான் அவத்தலா ஜிப்ரி அலிஸ்லாம் அவளை அனுப்பி வைத்து விட்டான் அடுத்த ஒரு தலாக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த தவணை நெருங்குகிற பொழுது அந்த காலகட்டம் நெருங்குகிற பொழுது தலாக்கு சொல்லலாம் என்று ரபீல் நாயிஸ் அலிஸ் அவர்களும் தயாராக இருக்கிற அந்த நேரத்திலே ஜிவ்ரி அலிஸ்லாம் அவர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் ராஜி ஹஃபுசா ராஜி ஹஃபுசா அப்சாவை மீட்டெடுக்கும்படி அல்லா உத்தரவு விட்டு அனுப்பியிருக்கிறான் அப்சாவை நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது தலாக் விடக்கூடாது அப்சாவை நீங்க தலாக் விடக்கூடாது அப்சாவை மீட்டெடுக்கணும் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிட்டு விட்டான் அல்லாஹ் கட்டளையிட்டு விட்டான் அதை நடத்த சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறான் என்று ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் வந்து சொல்றாங்க காரணம் என்ன காரணம் என்ன ஜிப்ரி அலி இஸ்லாவே சொல்லி காண்பிக்கிறாங்க அல்லாஹ் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா சொவ்வாமா கவ்வாமா சொவ்வாமா கவ்வாமா அவளை போன்ற அதிகமா நோன்பு நொறுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி கிடையாது சொவ்வாமா என்றால் அதிகமா நோன்பு நொறுப்பது சாயம் என்றால் நோன்பாளி சௌவாமானா எஸ்டீம் அதிகமா நோன்பு வைப்பது கௌவாமா அதிகமா தொலக்கூடியவள் எனவே அந்த பெண்மணி அப்சாவை நீங்க தலாக் விடக்கூடாது என்று அல்லா கட்டளை இட்டு விட்டான் என்று ஜிபுல் அலிசாம் சொல்லி வருகிறார்கள் இங்க வீட்டுல எல்லாம் கூடி நிக்கிறாங்க ஆனா அடுத்த ஒரு தவணை வந்திருக்குது ரசுலா அலிசம் தலாக் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டுல ஒரு பெரிய மசூரா போயிட்டு இருக்குது அப்சா அவங்க அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லாவின் தூர் என்ன தலாக் விட மாட்டாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அல்லா மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு அப்சா அவங்க வீட்டுல வந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க ரசுலா அலசன் வீட்டுக்கு வராங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க அல்லா சுபான் அவத்தலா அப்சாவை தலாக் விடக்கூடாது அவளை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று எனக்கு உத்தரவு விட்டு விட்டான் கட்டளை விட்டு விட்டான் அதனால அப்சாவை தலாக் விட நான் தலாக் விட மாட்டேன் என்று நபிகள் நாயகம் சொன்ன உடனே அப்சா அவளுக்கு அந்த அளவு சந்தோஷம் அந்த அளவுக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு வாட்டி பட்டுட்டோம் இனிமே இது மாதிரி ஒரு தப்பு செஞ்சிட கூடாது என்று அதற்கு பிறகு விழிப்புணர்வோடு இருந்தாங்க தங்களுடைய விளையாட்டு தனத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க அவர்கள் கட்டுப்படுத்தி கொண்டார்கள் இந்த நேரத்தில் தலாக்குக்கே போன அப்சா அவர்கள் விவாகரத்திற்கே போன அந்த அப்சா அவர்கள் விவாகரத்தில் இருந்து தப்பித்து மீண்டு நபிகள் நாயசாவுடைய மனைவியாக ஆனார்கள் ஆனதோடு மாத்திரம் இல்ல கூடுதலா அல்லா சிவானவத்லாரா ஒரு சுபச்சின் சொன்னா என்னது இந்த அப்சா தான் உங்களுக்கு மறுமையிலும் மனைவியாக இருக்க போகிறார்கள் இந்த அப்சா தான் நபியே உங்களுக்கு மறுமையிலும் மனைவியாக இருக்க போகிறார்கள் மறுமையிலேயே மனைவியாக இவங்க தான் இருக்க போறாங்க துன்யால என்ன பண்ணுங்க பிரிஞ்சு இருந்துகிட்டு என்று நீ அப்சாவை மீட்டெடுங்க என்று அல்லா சுமான அறிவுறுத்தியதை நபிகள் நான் சொல்லி காண்பிக்கிறாங்க அல்லா இந்த அப்சா தான் எனக்கு துன்யாவிலும் மனைவி இந்த அப்சா நாளை மறுமையினால் எனக்கு மனைவியாக இருக்க போகிறாள் என்று அல்லா சுமான சொல்லிவிட்டான் அதனால் நான் அப்சாவை தலாக் விடலை என்று நபிகள் நான் சொன்னார்களே இந்த மாற்றத்திற்கு இந்த அவருடைய வாழ்க்கை மீண்டும் நபிகள் நாயசாவோடு மலர்வதற்கு தொடர்வதற்கு மறுமையில் நபிகள் நாயசாவோடைய மனைவியாக இருப்பதற்கு நீடிப்பதற்கு காரணமா இருந்து காரணமாக இருந்தது என்ன அவருடைய இபாதத் அவருடைய அமல் பெண்களே யோசித்து பாருங்கள் பெண்களே யோசித்து பாருங்கள் என் பணம் என் கணவன் என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது என் கணவன் என்னை கைவிட்டுற கூடாது என்னையே சதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசை பண்ணலாம் இது எல்லா பெண்களோட யதார்த்தமான ஆசை என் கனவு எனக்கு மட்டும்தான் என்பது எல்லா பெண்களோட யதார்த்தமான ஆசை இந்த இதை நீங்கள் வெறுமனே அலங்கரிப்பினால் மாத்திரம் ஆசை வார்த்தையில் மாத்திரம் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாது உங்களுடைய விவாதத்துக்களை நீங்கள் அலங்கரிங்க உங்களுடைய அமல்களை நீங்கள் அலங்கரிங்க அல்லாஹ் உங்களுடைய கணவன்மார்களை உங்களிடத்திலே வைப்பான் உங்களுடைய கணவன்மார்களை உங்களிடத்திலே வைப்பான் எதன் எதன் மூலமாக உங்களுடைய இபாதத்துகள் மூலமாக உங்களுடைய அமல்கள் மூலமாக நீங்கள் வெறும் ஆடையிலும் அலங்கரிப்பில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்தி இபாதத்துக்களிலும் அமல்களிலும் பொடுபோக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு கட்டத்தில் கணவன்மார்களுக்கு நிச்சயம் உங்கள் மீது அதிருப்தி உண்டாக நேரிடும் பயந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று கணவன்மார்களே நாமளும் மனை நம்முடைய மனை மாறுது எப்படி நடந்து கொள்வோம் என்று யோசிக்க வேண்டும் அல்லா சுபானதா திருமறை குரானில் ஒரே ரசனம் சொல்றான் அந்
நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடு என்று அல்லா சுமான முதல்ல யாரைத்தான் முன்னிறுத்துறான் மனைவிகளை தான் முன்னிறுத்துறான் அவர்கள் உங்களோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஆட்டம் இந்த சந்தோஷம் இந்த கணவன் இந்த குடும்ப தலைவன் என்ற பேரெல்லாம் வெட்டி முறிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அல்லா காப்பாத்தணும் அதனாலதான் அல்லா பெண்களை முன் முன்னிறுத்துறான் மனைவி மாதிரி முன்னிறுத்துறான் உங்கள் மனைவி உங்களோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த அந்தஸ்து இந்த பெருமை இந்த பகட்டு குழந்தைகளுக்கு தந்தை குடும்பத்தின் தலைவன் ரேஷன் கார்டில் குடும்பத்தின் தலைவனுடைய பெயர் ஒரு ஒரு குடும்பம் என்ற ஒரு அந்த பார்வை இதெல்லாம் இருக்கும் உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களுக்கு மனஸ்தாம் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து ஏதாவது சண்டை வந்து உங்களை விட்டு பிரியணும் என்று வந்துட்டானா எதுவுமே உங்களுக்கு ஓடாது எதுவுமே உங்களுக்கு ஓடாது எதுலுமே உங்களால கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் வாழ்க்கை இருண்டு போயிரும் இருக்குதா இல்லை யதார்த்தமா இல்லையா அதனால சொல்றாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கலாம் என்று அது உண்மை அது யதார்த்தம் மனைவி பெரிய அளவுக்கு நம்ம அவளோட குதூகலமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறோமா என்பது இரண்டாவது அவள் நம்மளோடு இருக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை பிரச்சனை இல்லாம தடங்கள் இல்லாம போய்கிட்டே இருக்கும் இங்க மனைவி ஒரு குடைச்சல் வருது அங்க ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா எல்லாமே தடங்கள் ஆகும் பிரச்சனை வர வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆனால் அல்லா சுபான சொல்லி காண்பிக்கிறான் உன்ன லிபாசம் இலக்கும் இலக்கும் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடைகள் என் இரண்டாவது நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆடைகள் என்பதாக அல்லா சுபான சொல்லி காண்பிக்கிறான் ஏன் ஆடையை உதாரணமா சொல்லணும் எவ்வளவோ இருக்கு தங்கம் இருக்கு வைரம் இருக்கு வைடூரியம் இருக்கு உலகத்தினுடைய பல அம்சங்கள் இருக்குது ஏன் அல்லா சுபான ஒரு ஆடையை உதாரணமாக சொல்லி காண்பிக்கணும் ஏன் ஆடையை சொல்லணும் ஆடை என்பது அணுதினமும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியது ஆடை என்பது வாங்கி பீரோல வச்சு பூட்டி வைக்கிறதுக்கு இல்ல அப்படிதானே இத வாங்குற வரைக்கும் தான் சோகேஸ்ல இருக்கும் வாங்குற வரைக்கும் தான் அது கண்ணாடி பாக்ஸ்ல இருக்கும் வாங்கிட்ட பிறகு அலமாரில வச்சு பூட்டுறதுக்கு இல்ல பீரோல வச்சு பூட்டுறதுக்கு இல்ல அதை அணியணும் அதை உபயோகப்படுத்தணும் இன்று கணவன் மனைவிமார்கள் அவர்கள் உபயோகத்திற்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களா யோசித்து பாருங்கள் கணவன் மனைவி வெறும் பேரோடு தான் இருக்கிறார்களே தவிர எந்த அளவுக்கு தொடர்பு இருக்குது பேச்சுவார்த்தை இருக்கிறது உறவாடுதல் இருக்கிறது நேரம் ஒன்றாக கழிப்பது என்பது இருக்கிறது யோசித்து பாருங்க யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கு ஒரு மனிதர் சராசரியா ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு வார்த்தைகள் குறைஞ்சபட்சம் பேசி ஆகணுங்க அறுநூறு வார்த்தைகள் ஒரு மனிதன் குறைஞ்சபட்சம் பேசி ஆகணும் இல்ல அப்படின்னா அவன் மென்டலி அஃபெக்ட் ஆயிருவான் அவனு வேற மாதிரி எல்லாம் சிந்தனை போக ஆரம்பிக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மா வர ஆரம்பிக்கும் வேற புத்தி எல்லாம் வேற மாதிரி போக ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்சது ஒரு மனுஷன் அறுநூறு வார்த்தையாக பேசணும் நான் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து என்னோட வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வரேன் வீட்டுல எல்லாருமே அவளுக்கு புது புதுசு வீட்டுல எல்லாருமே அவளுக்கு புதுசு இன்னும் அவளோட எல்லாம் பழகி எடுத்து அடுத்து அவள் வர வேண்டி இருக்கிறது அப்படியான அந்த கட்டத்திலே அவளுக்கு அறிமுகமானவனாக பரிச்சயமானவனாக இப்போதைக்கு நான் தான் இருக்கிறேன் மற்றவளை காட்டிலும் அவளுக்கு அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுவதற்கு அவளோடு பேசுவதற்கு நான் தான் தகுதியானவனாக இருக்கிறேன் நாம பேசுறோமா நம்முடைய மனைவி இடத்துல நாம நம்ம மனைவி இடத்துல பேசுகிறோமா யோசிச்சு பாருங்க வீட்டுக்கு போறோம் மனைவி என்னங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்றீங்களா உம் சாப்பாடு வைக்கவா உம் உம் இப்படிதானே இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க உம் 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 அப்படிதானே சொல்றோம் சாப்பாடு வைக்கவா உம் வேற ஏதாவது வேணுமா உம் இது வேணாமா உம் உம் இப்படிதானே பேச இப்படிதான் இருக்கிறது இது யதார்த்தமா இல்லையா எங்கே இங்கே பயன்பாட்டிலே நாம் இருக்கிறோம் எங்கே நாம பயன்பாட்டில் இருக்கிறோம் அல்லா சுமான ஆடைக்கு உதாரணம் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன பயன்பாட்டில் இருங்க பேசுங்க உன் மனைவியோடு நீங்கள் பேசுங்கள் நேரத்தை செலவிடுங்கள் நபிகள் நாயகம் சாலை அவர்கள் ஆயிஷா அலியுல்லாஹாவுடைய மடியிலே படுத்து குரானை ஓதுவார்கள் என்று வரலாறு நம்ம பார்க்கிறோம் ஆயி நபிகள் நாயகம் சாலை அவர்கள் ஆயிஷா அலியுல்லாஹாவுடைய மடியிலே தலை வைத்து குரானை ஓதுவார்கள் யோசிச்சு பாருங்க கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எல்லாம் இருந்தோம் இப்போ ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு எப்படி நம்முடைய மனைவியோட நம்ம நடந்துக்கிறோம் அவள்கிட்ட அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்குமே அந்த ஆசைகள் இருக்குமே கணவன் அதையெல்லாம் புரிஞ்சு நடம் மாறானா செயல்படுறானா யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எப்படி மனைவி மாடு நபிசாலை நடந்திருக்கிறாங்க பாருங்க ஆயிஷா அலி அல்லாஹோட வீட்டில் நபிசா அலிசன் இருக்கிறாங்க வேறு ஒரு மனைவியின் வீட்டிலே இருந்து உணவு வருகிறது ஆயிஷா அலி அல்லாஹுக்கு கடுங்கோம் வந்துருச்சு ஏன்னா தவணை அடிப்படையில் தான் ரசூர் அலிசன் வராங்க இது ஆயிஷா அலி அல்லாஹாவுடைய தவணை அப்ப தன்னுடைய கணவர் வீட்டுக்கு வருவாரு அவர் விசேஷமா செஞ்சு அவர் அசத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் ஒரு ஆசை ஆயிஷா அலி அல்லா இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நவிசா அலிசன் வராங்க ஆயிஷா அலி அல்லா அவர்களும் வீட்டுல தங்க நாள் முடிஞ்சது வீட்டுல இருந்த இருந்ததை வச்சுக்கிட்டு ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப என்ன ஆகுது
இது மாதிரி வேறு ஒரு மனைவியுடைய வீட்டில இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு உணவு வந்திருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேயே ஆயிஷா எல்லாம் அவனுக்கு ரோஷம் வந்து கோபம் வந்துச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த உணவு தட்டையே ஒரு தட்டு தட்டி விட்டாங்க படிச்சமா இல்லையா உணவு தட்டையே தட்டி விட்டாங்க யாரு நாட்டின் ஜனாதிபதி கூட அவருடைய தோழர் எல்லாம் ஊரின் முக்கியஸ்தர் எல்லாம் பிரமுகர் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு முன்பாக வந்த ஒரு உணவு தட்ட ஆயிஷா அலி அல்லா அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க கோபத்துல ரோஷத்தை தட்டி விட்டாங்க இதுவே நம்ம வீடு நடக்கணும் நடந்திருக்குன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அடுத்து யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஆயிருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஜமாத்து தான் ரெண்டு பேரும் வந்திருப்பாங்க நடந்திருக்குமா இல்லையா தட்டு தட்ட என்னது தட்டு கீழே வந்து பலகாரம் விழுந்த மாதிரி இவர் அடிச்சு பள்ளி கீழே விழுந்திருக்கும் யதார்த்தம் அதுதானே ஆனால் நபிகள் நாயசா எப்படி நடந்துகிட்டாங்க பாருங்க கது காரத்துக்கும் உம்முக்கும் நாங்க கது காரத்துக்கும் உம்முக்கும் ஏன்னா வந்தவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க இப்படியான ஒரு நடத்தை நபீன் வீட்டில் அவங்க எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க இப்படியான ஒரு நடத்தைய நபீன் வீட்டில் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அதுவும் நபியின் மனைவியிடத்தில் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ஒரு பேர் அதிர்ச்சியில எல்லாம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் அசுரா சொன்ன வார்த்தை என்ன கது காரத்துக்கும் உம்முக்கும் உங்களுடைய தாய் ரொம்ப ரோஷக்காரி ஒண்ணுமே சொல்ல முடிய எதிராளிங்க நீ நபியின் மனைவின் என்று பார்த்தாதான் குறை காணுவ நான் உங்களுடைய தாய் சொல்லிட்ட முடிஞ்சு போச்சு நபியின் மனைவி என்று நினைத்தால் தான் நீ குறை காண்டு கொண்டு இருப்பாய் ஆனா நபிசா என்ன சொல்லிட்டாங்க உங்களின் தாய் ஓ அம்மா கோவப்பட்டான்னு அர்த்தம் ஓ அம்மா கோவப்பட்டா வீட்டுல அம்மா கோவப்பட்ட பிள்ளைங்க யாரும் தப்பா எடுத்துக்கிறது இல்லையே வீட்டுல அம்மா கோவப்பட்ட பிள்ளைங்க அது குற்றம் காண்றது கிடையாது அது எப்படிதான் பார்ப்பாங்க செல்லமா தான் பார்ப்பாங்க என் வாப்பாட்ட அம்மா கோவப்பட்டுக்கிட்டாங்க கோச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு சஹாபாக்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அவர்கள் சஹாபாக்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இப்ப அடுத்து யாருக்கு கவுண்டர் கொடுக்கணும் ஆயிஷா கவுண்டர் கொடுக்கணும் ஆயிஷாவே என்னத்தான் ரோஷமா இருந்தாலும் கோபமா இருந்தாலும் நடந்துகிட்ட முறை சரியில்லை நடந்துகிட்ட முறை சரியில்லை அந்த வார்த்தையிலேயே ஆயிஷா இல்லை அவனு பதில் இருக்கு என்ன பதில் இருக்கு என் மனைவின்னு சொல்லல அந்த இடத்துல எப்படிதான் சொன்னாங்க உங்களின் தாய் என்று சொன்னாங்க என் மனைவின்னு சொல்லல என் மனைவியா இப்படி நடந்திருக்க மாட்டா என் மனைவி என்று விசாரணை சொல்லாம உங்களுடைய தாய் என்று சொன்னது மூலமாக ஆயுஷாவே உன் மீது நான் கோபமாக இருக்கிறேன் என்று ஒத்த வார்த்தையில ரெண்டு விஷயத்தை முடிச்சுட்டாங்க சாபாக்களும் பதிலும் கொடுத்துட்டாங்க ஆயுஷாவே உன்னுடைய நடத்தை உன்னுடைய இந்த அணுகுமுறை சரியில்லை நான் உன் மீது கோபமாக இருக்கிறேன் என்பதை கனப்பொழுது நபியல் நாயசன ஒரு வார்த்தையால வழங்க வச்சுட்டாங்க இப்படியான அணுகுமுறை மட்டும் எத்தனை பேர் இருக்குது கோபம் வரதான் செய்யும் அந்த நேரம் நம்ம எப்படி அணுகுகிறோம் இதையெல்லாம் நபியல் நாயசனோட நம்ம கத்துக்கணும் ஆயிஷா அடிச்சிட முடியாதா அடிக்கிறதுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க சின்ன பொண்ணாச்சு ஆயிஷா எல்லாம் அவர்கள் பெண்ணாச்சு நம்முடைய விழா தண்டிலிருந்து எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவள் ஆயிற்று அவ பலவீனமானவள் தான் பாண்டு சொல்லிதான் இந்த மாக்கு நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குது அவ பெரிய பலசாலி உங்களுக்கு நிகரானவ அப்படி எல்லாம் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கல பெண்கள் விழா எலும்பிருந்து படைக்க படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பலவீனமானவர்கள் ஒரு சில குறைகளை நீங்கள் கண்டீர்கள் என்றால் வேறு சில நிறைகளை வைத்து நீங்கள் அதை திருப்திப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் இல்லை நான் இந்த குறையை சரியாக்குவேன் சரியாக்குவேன் சொல்லி நீங்கள் சரியாக்க நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் உடச்சிருவீங்க நீங்கள் உடச்சிருவீங்க என்று சொல்லித்தானே அவியல் நாயசர் இந்த மார்க்க நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறது அப்படியான பெண்களை நம்ம உணர்ந்துருக்கிறோமா உள்வாங்கியிருக்கிறோமா ஒரு தப்பு செஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் பிஹேவியர் சரியாக இருந்திருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி நடந்துடக்கூடாது இந்த பொருள் இங்க தான் இருக்கணும் நான் வரும்போது வீடு சுத்தமா இருக்கணும் ஏன் பிள்ளைங்க சத்தம் போட்டுருக்காங்க ஏன் பிள்ளைங்க அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் எட்டு மணி ஆகி சாப்பாடு கொடுக்கல இந்த டைம்ல நீ யார்ட்ட போன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற என்ன இதுல மிலிட்ரி கேம்பா இவர் அந்த வீட்டுல ஒரு சுதரமா இல்லைன்னா வேற எங்க தான் போய் சுதரம் இருப்பா இப்படி இப்படி ஒரு கணவனாக நபிகர்லாஸ் எப்படி இருந்தாங்க சாபாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க என்று நினைத்து அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம படிப்பினையை பெற்று நம்முடைய மனை மாறுதல் நாம் நடப்போம் என்றால் அங்கே சந்தோஷம் பூத்து கொழுங்கும் அங்கே மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆக அன்பு சகோதரி சகோதரிகளே இது போன்ற ஏராளமான விஷயங்களை ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையான போதனைகளை வல்லுள்ளா சுபகான பத்திர இந்த சூரத்து நிசால வச்சிருக்கான் எடுத்து எல்லாம் படிங்க சூரத்து நிசால மனைவி இருக்கு இப்படி இருக்கணும் கணவன் எப்படி இருக்கணும் கணவனுடைய வரம்புகள் என்ன மனைவியினுடைய வரம்புகள் என்ன ஒரு குடும்பம்னா இது எப்படி இருக்கணும் சட்ட திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் அல்லா சுபானதும் அழகுபட இந்த நிசா என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லி காண்பிக்கிறான் ஆக இந்த அத்தியாயங்கள் இருந்து இது போன்ற படிப்பினைகளை பெற்று ஒரு நல்ல கணவனாக ஒரு நல்ல மனைவியாக ஒரு நல்ல தந்தையாக ஒரு நல்ல தாயாக வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை வல்